ठीक है या मगर सक्य और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बर ग्रुप और डोमेन के बारे में बर ग्रुप क्या होता है डोमेन क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वीडियो को एंड तक देखते रहना उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल रहा है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें सबसे पहले बात करते हैं बर ग्रुप और डोमेन होता क्या है बर ग्रुप और डोमेन एक टाइप है हमारे सिस्टम को अरेंज करने के कि हमारे सिस्टम किस तरह से अरेंज है नेटवर्क में इसमें दो तरीके से होते हैं एक होता है हमारा बर ग्रुप और दूसरा डोमेन जो बर ग्रुप नेटवर्क में जो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो किसी सर्वर से कनेक्टेड नहीं होते वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो डोमेन होता है उसमें जो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं जो कि सारे सिस्टम उस सर्वर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं तो अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो पहला डिफरेंस है जो बर ग्रुप होता है उसमें सारे जो सिस्टम होते हैं वो पीयर्स में होते हैं पीयर्स मतलब सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं बस उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है वो तो सारे इट कंट्रोल होते हैं उसमें कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर कंट्रोल नहीं रखता बट जो डोमेन नेटवर्क में क्या होता है हमारे एक या एक से ज़्यादा सर्वर्स होते हैं उसके द्वारा जो बाकी के कंप्यूटर्स होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं सर्वर मैनेज करता है उसे हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं वो सारे नेटवर्क को उस सर्वर के द्वारा मैनेज करता है लाइक उसमें कुछ सिक्योरिटी कुछ परमिशन लगाता है कि कौन बंदा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं चार सिस्टम हैं और एक सर्वर के द्वारा कनेक्टेड हैं। अगर नेटवर्क एडमिन चाहे कि जो हमारा पी सी बने वो वॉल चेंज नहीं कर सकता तो नेटवर्क एडमिन वहाँ से परमिशन लगा देगा तो उसके बाद जो हमारा पी सी है वो वॉल चेंज नहीं कर सकता इसी तरह से हम कोई भी पॉलिसी या सिक्योरिटी लगा सकते हैं तो इस पिक्चर में जो चार पी हैं ये वही काम कर सकते हैं जो नेटवर्क एडमिन चाहेगा तो डोमेन हमें लार्ज नेटवर्क में यूज करते हैं जहाँ 50, 100, 200 कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं वहाँ पे एक नेटवर्क एडमिन होता है वही सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता है जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर्स होते हैं और उसके लिए नेटवर्क एडमिन हायर किया जाता है वो सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता है लाइक उन पर क्या क्या, क्या सिक्योरिटीज़ क्या क्या पॉलिसी लगानी है क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगानी है ये सारे काम नेटवर्क एडमिन करता है डोमेन में सेकेंड डिफरेंस है वो बर ग्रुप में क्या होता है ना ईच कंप्यूटर है सेट ऑफ यूजर अकाउंट मतलब जिस कंप्यूटर में हमें लॉगिन करना है उसमें हमारा अकाउंट होना चाहिए अदरवाइज इसमें हम लॉगिन नहीं कर सकते अकाउंट मतलब उसमें हमारा यूजर बना होना चाहिए फॉर एग्जांपल मेरा यूजर है आकाश साख्य तो जिस सिस्टम में हमारा आकाश साख्य यूजर नेम बना होगा हम उसी में लॉग कर सकते हैं किसी दूसरे के में लॉग नहीं कर सकते बट डोमेन में क्या होता है ना जितने भी यूजर होते हैं वो सर्वर पर बनते हैं जो सर्वर पे बनने के कारण हम उस नेटवर्क में किसी भी सिस्टम पे बैठ के उसमें हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि हम जो बर ग्रुप है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं और जो डोमेन में है उसमें हम हज़ारों कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हमारे डेटा सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बर ग्रुप में कोई डेटा शेयर करते हैं सपोज हमने कोई फाइल बनाई और उसको हमने बर ग्रुप नेटवर्क में शेयर किया तो जो फाइल है वो जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है हमारे बर्क में उन सबके पास पहुंच जाएगी तो इसमें हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहेगा हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर बंदे के पास जाए तो हम बर्क ग्रुप में वो पॉसिबल नहीं है बट ये डोमेन में पॉसिबल डोमेन में क्या होता है सर्वर से हम किसी भी सिस्टम फाइल सेंड करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम सर्वर है उससे हम पी सी में फाइल शेयर करना चाहते हैं तो हम वो फाइल पी सी में ही जाएगी पी सी टू को पता भी नहीं चलेगा कोई फाइल भी है तो ये बेनिफिट होता है डेटा सिक्योरिटी और नेक्स्ट डिफरेंस होता है अगर हमने कोई बर ग्रुप में कोई काम किया तो हम जो डेटा सेव करेंगे वो हमारा उसी सिस्टम में रहेगा तो अगर हम नेक्स्ट डे आते हैं और दूसरे सिस्टम पे बैठते हैं तो जो डेटा है वो हमें उस सिस्टम से फिर से कॉपी करके उस सिस्टम में लाना हो उसके बाद काम कर पाएंगे बट जो डोमेन में क्या होता है ना जो भी हम काम करते हैं उस सारे कंप्यूटर्स का डेटा सर्वर पर स्टोर होता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है हम किसी भी सिस्टम पर बैठ जाएँ डोमेन में उस पर अपना लॉग करने के बाद हमारा जो डेटा है वो सर्वर से ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा तो ये थे कुछ डिफरेंस बर ग्रो ऑफ डोमेन में आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग